，没有方案才是大智慧。中国公布政治解决乌克兰危机十二点立场的深意。观众朋友，大家好，我是付先生。在俄乌冲突满一周年之际，中国发布了政治解决乌克兰危机的十二点立场。要注意，是十二点立场，而不是十二条解决方案。中国不是拿不出一套可行的方案，但如果现在就说出具体的方案，不见得真的能解决问题，甚至可能会由于某一方对某几项条款不满意而遭到反对。因此，只谈原则性的立场。这本身就是一种政治智慧。目前，中国发布的关于政治解决乌克兰危机的中国立场的文件，得到了联合国、俄罗斯和乌克兰的积极评价和回应。如果我们仔细分析一下中国提出的十二点立场，很多话其实过去已经说过。最核心的应该是这么几点：第一，中国呼吁停火止战和启动和谈，指出战争没有赢家。这是以中国为代表的中立国家的共同观点，但是当事的双方俄罗斯和乌克兰都想通过战争手段获得更大的谈判筹码。对乌克兰而言，目前只选择使用战争手段解决问题，或者通过不断消耗俄罗斯，让俄军从其领土范围撤军。但是俄罗斯整个国家对于战争承受能力的韧性是无需质疑的，战争的长期化。很有可能让乌克兰无法达成其政治目的，反而会遭受更大的损失。对于俄罗斯而言，也是这样，想通过进攻达到恢复并入乌克兰四个州的边界不太现实，而试图用一场持久战，让美国和西方国家停止援助乌克兰，或者让泽连斯基政府倒台也不现实。如果俄罗斯国内的财政状况加剧恶化，那么越往后越不利。所以。中国等于提前为俄罗斯和乌克兰说出了最终的选择，也就是通过谈判解决乌克兰危机才是唯一的出路。第二，尊重各国主权，国家不分大小，强弱贫富一律平等，各方要共同维护国际关系的基本准则，捍卫国际公平正义。这一条的排名仅次于和谈，说明在十二点里面是极为重要的。尊重各国的领土主权对乌克兰非常有利。中国坚守这一原则，也是为将来解决台湾问题打下基础。所以，中国不可能军事援助俄罗斯，就是基于维护自身的国家安全利益。这一点，俄罗斯要能听懂，乌克兰也要明白。中国只能做到这种程度。第三，中国敦促停止单边制裁，反对任何未经安理会授权的单边制裁。因为现在对冲突双方实施的制裁是单边的，主要是针对俄罗斯的，所以如果中国提出的和平解决乌克兰危机的倡议能够得到实施的话，对俄罗斯最具吸引力的地方就是取消西方国家对其经济实施的制裁。但也要认识到，如果俄罗斯不撤军，这些制裁就不可能被取消。此外，中国反对单边制裁还有一个含义，那就是向西方指明他们没有资格。干涉中国与俄罗斯的正常贸易，更不允许他们以此为借口对其他国家实施单边制裁。第四，要摒弃冷战思维，一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。这句话主要是说给美国和北约听的，当然也在说俄罗斯。北约这个军事集团故意东扩。增大了俄罗斯的战略焦虑，是引发俄乌冲突的罪魁祸首。俄罗斯牺牲乌克兰主权，维护自己的绝对安全，也是一种冷战思维。总体而言，中国提出的政治解决乌克兰危机的倡议，对俄乌双方而言都是有吸引力的。如果乌克兰赞成中国的倡议，那么它最终将是主要的获益者。毕竟，俄乌冲突发生在乌克兰的土地上，如果战争一直打下去，遭受苦难的大多是乌克兰的民众。当然，对泽连斯基政府而言，其最大的利益或许还不是战争的结束，毕竟他们还要考虑个人的利益和政党的利益，还要考虑俄罗斯方面的态度。对于俄罗斯来说，尽早认识到目前的现实，通过和平谈判争取让乌克兰保持中立，让西方国家放弃制裁。
达成一个维护欧洲长久和平的安全框架，避免让整个国家被严重消耗，也是需要做出抉择的。不过，中国式的和平思维与美西方和俄罗斯、乌克兰都有差异。现在正是解决乌克兰危机有一个死结，只要北约不放弃东扩，只要乌克兰不放弃加入北约，俄罗斯就没有办法获得安全感。只要俄罗斯不放弃并入的四个州。西方就不可能放弃军事支持乌克兰。如果双方都不先退让，只能在战场上决出胜负。更可能的是，谁都打不赢。对中国来说，我们当然明白，不能通过一个倡议就让俄乌双方停火。但作为世界上坚持中立的多个国家的代表，又是全球经济实力排名第二的国家，我们需要拿出自己的解决乌克兰危机的方案。向全世界证明，中国是站在和平的一边，站在联合国宪章一边，维护联合国的基本国际规则，在乌克兰危机问题上坚持公平正义，对于提升中国的国际形象和影响力，甚至是解决台湾问题，都有着重要的意义。事实证明，西方国家单靠谴责俄罗斯，向乌克兰提供武器援助，使战争继续打下去的做法。最终是无法解决乌克兰危机的，只有接受中国提出的和平解决乌克兰危机的倡议，对双方劝和促谈，才是解决这场危机的唯一出路。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。